Da própria. E é... Hello, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hello. Good evening, teacher. Good evening. I see you're still driving, yeah, Fernando. Don't worry. Please pay attention to the road. Okay. There we go. Hello, Rosa. Hello, Aníbal. Hello, teacher. Hi, Daniel. Good evening, teacher. Good evening. Welcome to your class. Good evening, teacher. Good evening. <laughs> Hello. How are you, people? Are you doing great? Is it everything okay? Yes. Are you tired? Okay. A little tired. Okay, yeah. Very tired. Okay. Okay. Good evening. Good evening, Wilfred. Welcome. Teacher, me escucho. Yes. Eh, quería decirle que iba a estar en calidad de oyente porque uh, ayer, se, ayer falleció mi abuela y aquí estoy en una vela de, de ella. Ok, lo es, siento y mucho. Y voy a estar ahí escuchando bien. la clase. Está bien, lo siento mucho. Sí. Ok. Good evening. Sí. No problem. A, a, a compartir para, para medio mostrarle. Ok, no problem. A ver. Están aquí en, una, en un culto. <ríe> aquí voy a estar de oyente, teacher. Ahí okay, cualquier no cosita problem. voy a estar participando. No problem. It's ok, Abel. And my condolences. Ok. Okay, people, we are going to start the class. I'm going to call the roll. Please remember to turn on your cameras and please say present when you hear that I call your names, okay? So, Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Mm. Denis Orlando Mejia Vélez. Mm -hmm. It says this, this is too small, this window. Give me just one second because I have to open this um, again. Es que por los problemas que tuve ayer, he intentado hacerlo ahora desde la laptop, perdón, desde la tablet, algunos eh, archivos, pero creo que no va a ser posible. Estuve intentando hacerlo de otra manera para no sobrecargar y que no me quede trabado el sistema y no tener que reiniciar. Ok. Pero yo creo que ahorita vamos a solucionar. Okay. Going to close here. How do I do it? Okay. 
okay, it's, it's explored, but it doesn't. Mm, okay. Okay, here we are. Hoy sí. Voy a regresar. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Denis Orlando Mejía Vélez. Ever Hernán Mejía. Se sí, nos fue. Y estaba muy anima, animado, ¿verdad? God, uh -huh. Yeah. Sometimes things out of our hands happen. Okay. And... Here we go. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Here present, teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Okay. Um, Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Jorge Luis Martínez Gómez. Present teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present teacher. Marta Maristela Mejía Torres. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos de Belín Rodríguez Martínez. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Okay. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. Jose Abel Izaguirre Mendoza. I know he was over there. Eric Jose Hernández Campos. Okay, there we are, guys. So we're going to start a class tonight. Today, we have our video conference number 17. Yes, yeah, so yesterday we were talking about the prepositions of place, remember? Uh, yes. And we were saying that they are kind of confusing things. And you were going to, I mean, you were going to be able only um, if you practice, okay? You are going to be able to, to learn the prepositions of place only if you practice. Remember, in, on, at, for us in our language is in, okay? So we need to visualize different um, scenarios, okay? Different scenarios and try to remember the um, specific expressions, okay? Or the complete expressions. Entonces, bien, voy a rebobinar. La cuestión es que cuando nosotros estudiamos la pre, las preposiciones de lugar eh, son confusas al principio porque eh, para nosotros en español el concepto es en, ¿verdad? No necesariamente estamos pensando que está adentro de o que está sobre o que está eh, en el lugar pero no en una área específica del lugar. Entonces, pero decimos está en. Ok, entonces tenemos que ir aprendiendo un poco los conceptos, ¿verdad? De eh, in, on, and at. Y también tenemos otras prepositions. También tenemos otras preposiciones que son palabras que nos ayudan a hacer la referencia de o la ubicación de una cosa con la otra, ¿verdad? Uniendo. Por eso se llaman prepositions. Eh, vamos entonces a ver nada más las primeras diez. Ok, de la hojita que había enviado el día de ayer al final de la clase. ¿Sí se acuerdan? Sí. 
se me olvidó, teacher. Ok. <ríe> Lo que mandó, se me olvidó, se me olvidaba que había mandado. No, un that's not possible. Ok, ¿los demás sí lo, lo revisaron? ¿Les quedó un chancecito de revisarlo? No, sorry. No, bien, no, entonces teacher. vamos a odiar A mí esa. tampoco, teacher. Ok, vamos a obviar esa y vamos a irnos a hacer unos ejercicios eh, que son quizás un poco más prácticos en nuestro eh, entorno, ok. Esas son las que tenía para el día de ayer y que pues ya las tuve que volver a hacer para que quedaran con los logos, etc. <laughs> ok, guys. So let me show uh, the introduction of the class and then um, we are going to practice this, ok. Remember, we have two questions but tonight is our video conference number 17 okay our, our video conference number 17 and remember that the unit four is addresses and places addresses and places so we are talking about where the things are okay the location of things the um direction ha directions how to get to a place so let me uh share this screen with you and show show the introductory um slides okay just let me go here and i think we're going to stay in a proper way from the slides. Okay, here we have the first slide, okay? Remember and take notes, please. Video conference number 17. And our topic for tonight is how to use there is and there are plus quantifiers. What are quantifiers? Quantifiers are words that tell us the amount of something, okay? The amount existing of any object, okay, any object. It could be also person, I mean, people, animals, and things, okay, in general. So we are going to talk about what is there in your workplace? What is there in your workplace? This is our main question, okay? What is there in your workplace? Esta es la pregunta básica para decir Hey, mira, ¿y qué hay ahí en tu lugar de trabajo? ¿Y ahí en tu empresa qué hay? Okay. What is there in your workplace? Do you have bathrooms in your workplaces? Uh, ese, do you have, lo vamos a empezar a sustitu sustituir por, is there any bathroom? Okay. Porque esto es un poquito más específico. Claro que debe haber, ¿verdad? Debe haber. Pero eh, vamos a utilizar hay. Esto, esto significa hay. There is and there are significa hay. Y tenemos las palabras para indicar cantidades que son quantifiers. Ok. Now, the agenda for tonight is that we are going to have a feedback. Ok. Y vamos a comenzar con eh, lo que teníamos en online. Pero vamos a hacer otros que están... Eh, más próximos y más prácticos. Okay. Luego vamos a hablar de there is and there are plus the quantifiers and we are going to talk about some, a lot, many, and the singular, the plural, the uncountable nouns and countable nouns. Then we are going to have an online worksheet. Okay. So uh, the idea here is to identify and use quantifiers. Okay to identify and use quantifiers. Bien, después que ya introdujimos y que sabemos que vamos a hablar de, de qué hay, okay? What is there in your screen? What is there in your screen? ¿Qué hay en su pantalla ahorita? Un helado. Ajá, uh -huh. ice, ice cream, ice cream. Ice cream. <laughs> yeah, so we're gonna say a tongue twister. What do you think? ¿Qué les parece? Vamos a hacer un trabalenguas. A ver. Ya me dieron ganas de comer un helado. <laughs> I knew it. I knew it. Yeah. It, it seems so it. delicious. Okay? Delicious. It seems very delicious. Can you describe this as ice cream? Can you describe? Is it big? Is it 
mm, you know, yummy. <laughs> yeah, <laughs> yummy, yummy. Uh -huh. uh, what do you see here? Do you see this creamy, kind of creamy? Yeah, it looks creamy, right? Okay, guys. So now we are going to say this tongue twister. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. A ver, abran todo su micrófono y como que fuera el mercado central, vamos a hacer ahorita todos diciendo el trabajo. Ice cream. Ice cream. Ice cream. You scream. You scream. We all for ice cream yeah scream is like ah okay <gasps> ah yeah so ice cream you scream we all scream for ice cream okay <laughs> <risa> Ahora ustedes, a ver, no, me voy a callar yo y ustedes lo dicen. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver quién se atreve a decirlo. I cream. Uh -huh. cream. We are cream for I cream. Ok, tenemos que pronunciar esta letra S así, miren. Ice, ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. You scream. We all scream. Scream. We all for ice cream. For ice cream. Ajá, tiene que sonar esa M del final y tiene que sonar esa S, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién más? Ice cream. Well, uh -huh. You ice cream. No, no, We're you all... ice cream, no, porque ahí le está diciendo, oh, usted sorbete, oh, le dice, no. <laughs> 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 uh <-huh>. Okay. <laughs> Vale, léanlo, léanlo despacio, despacio. Ice cream. Ice cream. You scream. We all scream. We all scream. For ice cream. Okay. There you go. Teacher, I'm sorry, se me desconectó el link. Era que me tocó salir, me tocó salirme de oh, donde estaba. Oh, ok, Estoy no problem, a ver. No problem. Ahorita estamos okay. en un tongue twister. Estamos a, a, okay. ejercitando la lengua para ayudarnos a la pronunciación. Ok. Ok. Ok, bien. Bueno, continuamos. Alba, dele. Go ahead, Alba. <laughs> Ice cream. You scream, we all scream for ice cream. Yay, very good. A ver si lo podemos hacer más rápido, Eric José. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ok, vamos a ver Rosa, un poquito más rápido. Try, try faster. Ice cream. You scream. We all scream for ice cream. Aha, uh -huh, very good. Wilbert, faster, please. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, yay! There you go, Evelyn, try. Ice cream, you ice cream, we all scream for ice cream. Okay, aquí hay que tener cuidado que no dice you ice cream, mire. Aquí solo dice you scream, ¿ok? You, you scream, ajá, uh -huh. exactly. Isidro, faster, faster. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Yay, Isidro, very good, excellent. Ajá, uh -huh. José Fernando. Ah, I think he's driving, right? I remember, I remember now. A ver, Gloria Cecilia. Ice 
Lucia. Ice cream, juice cream, we ice cream for ice cream. Excellent. Can you do it faster? Lucia, can you do it faster? Try. I know you can. I know that you can. Okay, go ahead. Go ahead. Ice cream, juice cream, we ice cream for ice cream. <laughs> Very good. Very good. Excellent. Okay, guys, this is to practice pronunciation, okay? This is to practice pronunciation. Remember that when we have a word that um, it has an initial S, we don't say S cream, we say S cream, okay? Mm -hmm. No decimos, por ejemplo, school, no decimos school, ¿verdad? O school, como decimos nosotros los salvadoreños, ¿verdad? A veces se nos va a salir la J, así que es normal, ¿verdad? Pero hay que enseñarle al cerebro que hay que decir school, ¿ya? Yeah? School. Entonces, esa, esa misma pronunciación de esa S vamos a hacer acá. Scream, ¿ok? Scream, así como ¡Oh! gritar, así ¡ah! ¿Ok? I scream. Ajá. Screen. Use, you scream. You scream. Mm -hmm. You scream. We all scream. You mm -hmm. scream. We all scream. For ice. For ice cream. <laughs> Yay. Okay. Very good. Very good. Ahí le queda ya para la matata. Así que para que practiquen. Bien. Vamos entonces a hacer el ejercicio que les decía yo. Okay. This is the okay. exercise just, just to remember the prepositions of place, location of things, okay? Location of things. And also we are um, learning how to ask for the location of those things. ¿Cuál es la pregunta que usamos? Where, okay? Where. Where. Mm -hmm. where. where. In the present where. time, we use where do you, where yeah. does she, where does he, where does it, okay? Yeah. Or maybe we ask where do you, where do they, where do we, okay? Pero también podemos usar en el tiempo presente where is, Okay, where, where is, is, cuando es un, una sola cosa, and where yes. are, cuando son varias cosas las yes. que está buscando, okay, that you are looking for the location. So let's think about the, the number one. Where do you watch TV? Where do you watch TV? A la par, tenemos una, un cuadro en amarillo en donde están las respuestas, están revueltas. Entonces mm -hmm. tenemos que hacer el match. Tenemos que mm -hmm. unirlas, Okay. A mm. ver, vamos a ver si todos pueden entrar a la, a la pantalla. Can you access to the screen? Can you access to the board? And let's try to match. Number one with the answer. Or TV. Uh -huh. Or TV. Or TV is the bedroom. Bedroom. Okay, yay. Our TV is in the bedroom. Okay. Correct. Es la G. La uno es la G. Letter, letter? Letter G. 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 Letter yes. G. Letter G. Where do you watch TV? Our TV is in the bedroom, right? So we watch TV in the bedroom, right? Okay. There you go. A ver todos si pueden entrar para que todos hagan la linecita. Match, everybody matching. ¿Se acuerdan de cómo llegar? Thank you, Wilbert. Very good. Uh -huh. Excellent, Lucia. Very good, Aníbal. Excellent, Kevin. Very good. Mm -hmm. Okay, there we go. Now, we go to the next one. It says, where is your office? Where is your office? What letter is it? City. Office. Uh, nope. Letter F. Letter F. What does it say, letter F? Can you read it? E. E. My office is in front of the big window of the on the third floor near. To near the 
near the storage room. Excellent. Hello, Evelyn. Tell me. Thank you, Kevin. Uh, Evelyn. ¿Cómo me? hago para hacer las rayitas? Yo también ya no me acuerdo. ¿Está en teléfono o está en computadora? En el teléfono. Vale, abajo. Vale, hagan un clic en la pantalla así para que le aparezcan todos los menús. Hay un lapicito en un círculo, en una esquina. Ajá. Púchele ahí, dele clic. Click on uh -huh. the pencil and then you are. Con usted con uh, el dedo. Yeah. Ok, there you go. Uh -huh. There you go. Good. Very good. Ok, people, there we go. So letter F says my office is in front of the big window on the third floor. Near the storage room. Okay. Near the storage room. Where do you live? I live in Soyapango City. Yeah. Letter E. Letter E. Letter E. Yes. Mm -hmm. Very good. Very good. Okay. Bien. Voy a borrar todos los eh, que llevamos ya. Okay. Voy a borrar todos los que ya llevamos. Okay. Y vamos a ver. Vamos a dejar encargado a Wilber. Para que me haga nada más una linecita de las primeras dos. Wilber. Puede ser en el excelente. Yeah, there you go. Excellent. Very good. De las primeras dos. Number two, where is your office? Okay, there you go. And ah, and then where do you live? I live in Soyapango City. Yeah. Where do you store in? Uh huh. Number four. Where do you store the milk? Everybody, where do you store the milk? Little. Uh huh. Where do you store the, the milk? The store in this case. Little H. Como dice letter H? How does it say? Uh, the, I put the meat in the fridge. fridge. In the fridge. Okay. In, fridge. in. You open the door Bring and then you put in, in the fridge. Okay, okay. There you go. Very good. Mm -hmm. Thank you. There you go. Mm -hmm. Very good. Number five, where do you put your keys? Where do you put your keys? Letter B. Letter B, how does it say? What, what does it say? What is the answer? B. I, 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 put, I put my keys my on the key. Okay, hunger. On a key hanger. On a key hanger. En el colgador de llaves, right? In a key hanger. On a key hanger, I'm sorry. Yeah, there you go. Number six. Where is Yanetia's wallet? Do you know who Yanetia is? ¿Ya saben quién es Yanetia? Oh. Es un classmate of yours. Es una compañera de ustedes. A ver. Yeah, Alvita, right? Alba Janet, yeah. I think she is Janetia's wallet. Where is Janetia's wallet? Mm -hmm. She's Janetia. So, where is Janetia's wallet? Letter I. Letter I. What does it say? Can you read it? I think. I think, I think she put, she put in, in, in she her put, handbag. She put. Handbag. Mm. She put. La, la siete, where did the hat find there? 
I think she put it in her handbag, okay? I think she put it in her handbag. So let's read number seven. Where do the staff find their bus in the morning? Letter. 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 J. J. Okay. J. 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 Can you read letter J? That bus is uh -huh. in the workhouse every morning. Until, uh -huh. until quiere decir hasta, okay? Hasta las 11, right? Until 11 a.m. Okay, there we, there we go. Number eight, where is the kitchen? Letter D. Aha, uh -huh. what does it say? Letter D. It is next to the living room. Excellent. Pero para leer la, la, la contracción decimos it's. It. Okay. Oh. Mm -hmm. Sorry. It's, it's next to, the, to the living room. To the living room. Yeah, yeah. next to the living room. It's next to, right? Okay. Number nine. Um, which street is your workplace on? Letter C. Letter C. Letter C. Letter C. What does it say in letter C? Letter C. What does letter C say? What does letter C say? I work. I work in a commercial building. Street. Street. Yeah, Street. Street. right? Street. Street. That's the, the name, okay? Y si se fijan, street tiene un short aquí. It's abbreviated, right? It's an, an abbreviation. Así, así es como abreviamos calle. Street. S-T. Ajá. Y hay que tener también cuidado porque a veces es T, también hay, es abreviación de santo, ¿verdad? Mm -hmm. uh, dijéramos santo, santo Domingo, es Saint, ¿verdad? Right? Sí. Entonces, uh, sería sí. la misma abreviatura. Entonces, tengamos ese cuidado, ¿verdad? Que se refiere a Kai Street. Santo Domingo. Number, yeah, Saint, Number. yeah. Number 10. Number Where, do you Where, do you Where do you have breakfast? Where do you have breakfast? Letter A. Letter A. Letter A. I have breakfast every day. Every day at home. Every day at home. Okay. Mm -hmm. Breakfast every day at home. Okay. Very good. Very good. Mm -hmm. Now we are going to do something else. Okay. I don't remember if I have the same ones here without this. No. Ok, vamos a hacer entonces una cosa. Yo voy a decir dos de ustedes, hacen la pregunta y dan la respuesta, ok? So, Aníbal en Rosa, number one. Where do you watch, where do you watch TV? Aníbal. Or, or TV in the, or, or, TV is in the bedroom. Excellent. Number two, Lucia and Gabriel. What is your office? Um, uh, what is your office? Uh, yes. Dos. Uh, permítame que Erol F. My office in the front, in front of the pink window in the third floor near the um, storage. Storage room. Okay, thank you very much. Now let's listen to Raúl and Isidro, number three. 
la raya con la raya pequeña. Where do you live? No, where do you live? Where do you live? Okay. I live in Soyapango. Uh, great. Number four, Abel and, let's see here, and Eric. Where do you store the milk? Oh, I'm sorry, Eric Jose. Ah. I have you, in, uh, yeah, right in front of me. Okay, so Eric Jose. Yeah. I'm sorry. Uh, I put the milk in the fridge. 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 Fridge is a word. Fridge. Uh, yeah, it's a short for refrigerator, okay? Refrigerator, we say fridge, okay? Shorter. Okay, let's listen to Alba and Marta. Number five. Well, where do you put your case? Alba, you are muted. You are muted. Mm -hmm. Turn on your microphone. Oh, okay. <laughs> <laughs> es que no lo veía bien. Okay. ¿Me vuelve a repetir? Number five. Marta, please. Where do I where do you put K on the K hander? Okay. Digamos la completa la oración, Alba. I put my keys on a key hanger i put my keys my put my key on a key hanger on a key hang hanger hanger ajá y va miren aquí hay una una cuestión con esta pronunciación ng ok nosotros tendemos a, a decir la n así verdad unger pero en realidad es hanger ok como una n hasta atrás unger ok unger uh -huh. porque si decimos anger por ejemplo si decimos anger ya es otra cosa, es como ira, ¿verdad? Es otra, otra palabra. Entonces aquí es hanger. Hanger es el hanger. colgador, ¿ok? Hanger. Hanger. Yeah. Hanger. hanger es un colgador with hooks, right. con ganchos, ¿ok? Ok, thank you very much. Now let's see. Uh, Fernando, are you at home yet? Or are you still driving? No, nope, ya no, teacher. Okay, Fernando and Lucia. Number six. Where is Janetia's wallet? Casi no se mira acá, pero es letter I. I think she put it in her handbag. Ok, vamos a unir estas tres palabras. Put it in. Put it in. Put it in. Put it in. I think she put it in her, her handbag. Her, her handbag. Thank you very much. Now let's go to number, number seven. Ok, number seven, Jorge en Rolando. No se toma el mañana. No se toma el mañana. Where do the staff think they're... ¿Lo que van a hacer, Pupus? Where do the staff find their bus in the morning? Jorge, ¿se nos fue, Jorge? Los sábados mejor. Este... Ya, ya hablamos, pero no me ¿Ah? escuché. 
Alguien está haciendo el menú de mañana, pero este, por favor, incluyannos a todos. Sí, yo quiero unos tamalitos de, de okay. pollo. De chipilín, este. right? Ok. Sorry, go. sorry. No problem, no problem. I'm sorry, guys. Ok. So, let's continue. Jorge, I'm sorry, Jorge. Can you start over? Where do the staff in their bus in the morning? Rolando? The bus is in the warehouse every morning until 11 a.m. Excellent. Until, right? Until or until. Okay, there we go. Thank you very much. Now, Eden Nilsson and Kevin. Number which, 10, number nine. Which no. tree is your workplace on? Number nine, okay. Number nine. Number eight. Ya vamos a hacer el number eight. Okay, Kevin, number nine. I work in a commercial building in Southampton Street. Thank you very much. Now, Evelyn, number eight with Dennis. Where is the kitchen? It's next to the living room. Excellent. There you go. Now let's see. We had only two more. Yeah, two more, two more. Okay, let's finish with Aníbal and Dennis, number 10. Where do you have the breakfast? I have breakfast every day at home. Thank you very much. You did it very good. Uh, siempre... Eh, mi recomendación es que cuando ustedes lean, así como en español tenemos que fijarnos que no hay más palabras ni menos palabras, lo mismo acá, ¿verdad? Ni más ni menos de lo que está escrito. Ok. Uh, vamos a continuar. Ok. Uh, vamos a ver si lleva in o si lleva on o si lleva at. Estas. Vamos a ver. Here we go. So we have to complete these sentences okay we have to complete these sentences there we go you ready number one yes are you in home now um okay what do you say of him at home at home yeah remember expressions at home okay aquí no no va la regla de que es un cuarto, ¿verdad? Y que está adentro de. Mm -mm. Aquí es at. Mm -hmm. at. Yeah. At. Ok. Continue. Number two. I the office today. Are you at the office today? Mm -hmm. At. At the office. Ok. En este caso podemos decir at the office. Ok. Mm -hmm. Are you at the office today? Uh, ayer teníamos otro contexto. Remember? We have a different context. Okay, number three. You study in the university. In, in. in the university. Do you study in the university? In, in. okay. Mm -hmm. Number four. In. Do you work in the university? Let's go. Mm -hmm. In the blue Do you building. Work in, the, in the blue building. Yes. Number five. Yeah. She lives in San Rafael Cedros. Excellent. There you go. Number six. At, 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 on, on, on the city. So in the city. No, at. At in the city. Oh, in the city. The factory in, is in the city. In, in, in the, the city. city. In the city. Yeah. In the city. In the city. In the city. Mm -hmm. Number seven. The drugstore is on the oh. first avenue. 
Very good. Number eight. Put the beverage on the fries, please. On or in? In. In. Okay. There we go. Up the beverage. In. Mm -hmm. In the fridge. 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 Mm -hmm. Fridge. Okay. Fridge. Number nine. Number nine. Teacher, what is bowl? Bowl. Tazón. Plato. Hondo. Okay. On, 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 are you sure on? No, it's in. 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 Oh. Okay, in. Uh -huh. And number 10. She is not, not at at home oh. tonight. Okay, yes. great. No. At, at home. home tonight. At. Very good. So there we are. This is how we use in, on, and at. Okay. This is how we use this. Ahora veamos unas pequeñas conversaciones. Okay, que podemos practicar. So these are short conversations. Here we have some other prepositions of place, okay? We're gonna say, excuse me, where is the meeting room? Okay, we are in the company, right? Over there. Excuse me, where is the meeting room? Student B say, the meeting room is behind the manager's office on the second floor. Identifiquemos cuáles son las prepositions of place that they used here. Behind. Behind. Uh-huh. Behind. On. 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 Okay. On. Y veamos cómo se pregunta. We say, excuse me, right? Excuse, excuse me. me. We don't say, shh, 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 mire. Shh, shh. No, right? We say, <laughs> we don't say, look. Mm -mm. Yeah. We say, excuse me. Yeah. Excuse me. Yeah. Excuse me. Uh, Where is the meeting room? Hey, guys, and um, what do we say if we don't know? where the meeting room is or where the place they are looking for is. Ayer teníamos en el slide unas frases de polite expression. Polite expression. Ajá, pero una que utilizamos cuando yo no conozco, ok, decimos I'm sorry, ok. I'm sorry, I, I'm new here, for example, ok. I'm sorry. new here. I don't know where it is, right? So I'm sorry, I'm new here. So I don't know where it is, right? Entonces, ¿cómo decimos? I'm sorry. I'm sorry. Okay, I'm sorry. I'm sorry. Hay otra que es I'm afraid. Uh, okay, I'm afraid that. Okay, I'm afraid that I don't know. Okay, I, I'm afraid that. And you say, me temo que no sé. <laughs> yeah. So I'm afraid. I don't know. Right. Okay. Esas dos frases. Miren, I'm sorry and I'm afraid. Este I'm afraid no es el que usamos para decir que you are frightened. Right. Que, que usted tiene miedo. Mm -mm. Este es como me temo que, pero como una expression. Okay. We okay? We okay yeah. with this? Okay, then. Okay. Let's read the next one. Excuse me, can you help me? I'm new here. Sure, tell me, where is the restroom? It's in front of the meeting room next to the car puncher machine, okay? Ahí, a la par del marcador, donde marcaste tarjeta, la par, ahí está, right? So it's in front of the meeting room. Yeah. Now, excuse me, can you help me? Sure, tell me. I need to buy some medicine. No problem, the drugstore is on the second avenue between the convenience store and the ice cream shop, okay? You see, there we have different um, prepositions of place, okay? We have in front of, okay? Next to, next to, mm -hmm, next to. then we have uh, on again. On, on. Be between. Between. between, between, 
ok. En when we say between, tenemos que tener dos lugares de referencia, ok. Mm -hmm. And we say between, uh, yeah. dos, dos, dos lugares. Then we say convenience store and, and, and the ice cream shop, ok. And between, uh -huh, and, uh -huh, ok. Between A and B, ok. There we go. So we are going to listen to you guys. We are going to listen to you now practicing this conversation. So Rosa, please, with Eda Nilsson, uh, the yellow one. Okay. Excuse me, where is the meeting room? The meeting room is the behind the manager office on the second floor. Excellent. Thank you very much. Cuidemos de pronunciar la letra S, okay? Uh, let's listen to... Let's see. Wilbert, please, uh, with Dennis. It's because you are right in front of me, okay? There you go, go ahead. Excuse me, can you help me? I'm new here. Sure, tell me. Where is the restroom? It's from the meeting room, next to the car puncher machine. Thank you very much. Now let's read the the next one, I'm sorry. And let's continue. Isidro and Evelyn. Excuse me, can you help me? No problem, Evelyn, atienda, atienda ahí al bebé, okay? Excuse me, can you help me? The meeting room is the being the manager of office on the second floor. floor. Okay, uh, ubiquémonos. Ubiquémonos, ubique... ¿dónde era el bebé? No era donde Evelyn. Okay, ubiquémonos entonces. Vamos a ver. Estaba Isidro, ¿verdad? Ok. Ah, era en la otra casa. Ok. Isidro en Evelyn. Ajá, la, esta última, ¿verdad? Esta última, Evelyn. Ok. Uh -huh. Excuse me, can you help me? Sure, tell me. I need to buy some medicine. No problem. Green store is on the second avenue. Behind the convenience store and the ice cream ice shop. Okay, ice cream shop. Uh huh. Eh, esta palabra, Evelyn, se dice between. Between, between. Between. Ajá. Between quiere decir entre dos lugares, ¿ok? Hay dos lugares, cabal en medio está eh, el lugar que usted busca. Between, ¿ok? Uh -huh. Between. Ok, vamos a hacer una cosa. En nuestro manual hay un, una, una conversacioncita que vamos a ir a practicar. Okay, here we go. Okay, en nuestro manual tenemos una pequeña conversación. Yeah. So we are going to Page 41, okay. There we go. I'm going to read it first and then you are going to go and practice.
the instructions say, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. This conversation is between Will and Tanya. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me that, uh, to go to the building on Main Street. I know it, it's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you. Again, bye, bye. Okay. Vamos a ver. Hoy lo voy a leer en una velocidad normal. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? My girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay. Is there any question about the vocabulary here? Teacher, eh, Mel, ¿cómo es la Melbourne? ¿Qué significa Melbourne? Melbourne es el nombre del edificio. Ah, oh, okay. Eh, así se llama el edificio, Melbourne. Melbourne. Uh -huh. Thank you. Thank you. Teacher. Uh -huh. Y luego en el apartado de Will, donde dice thanks, I have to ask you sometime. La siguiente, ¿cómo se pronuncia? This one. Antes de Else dice, se escribe Else, oh. pero se pronuncia. Oh, uh, to ask you something else. 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 Mm -hmm. Else. 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 Mm -hmm. okay. Esto significa you. algo más, something else. Okay, any other question? No. no more, tell me. No. Okay, yeah, thank you very much. Thank you, thank you. Okay, bien. Voy a tomar la asistencia. I will call the roll, so please turn on your cameras and say present if you hear your name, and then we are going to the breakout rooms, okay? Remember that it is important that you say present. Así es. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Denis Orlando Mejía Vélez. Present teacher. Ever Hernán Mejía. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Here present teacher. Gab uh, ok. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Me he movido un ratito. Ok, ok. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Georgina Gloria Cecilia Sorto Baires Isidro Ernesto Acosta Maldonado Present teacher Jorge Luis Martínez Gómez Present teacher José Fernando Marroquín Palacios Present teacher Kevin Alexander Aguilar Bonilla Present teacher. Marta Maricela Mejía Torres. Present teacher. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Here present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Okay, there we go.
Okay, people, so let's continue. We are going to the breakout rooms to practice this conversation. It's in page 40, remember? Okay. It is on, yeah, on page 41. Todos van a participar, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Yes. Que no me vayan a dejar solito a algún compañero. Uh -huh. Okay, there you are. Which one do you need? Which one? A girl told me to the building on Main Street. Uh, I know it. it's I down know. the street on the left side. I repeat that. I know it. I know it. It's down the street on the it's left side. It on the left side. Right. Side. Oh. Okay, me turn. Thanks. I have to ask you something. Something else. Is there a training center? Do there are a lot of training? A lot, a lot of training. A lot of uh, training. Center, training. Training. Center. Center. Uh -huh on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you. Thank you again. Bye bye. Okay. Comienza usted de regreso. Okay. Eh, vaya. Eh, vi que tenía algunos problemitas. Eh, Hello. Here you have Georgina too to practice. Uh, so please practice with Georgina. Okay. Mm -hmm. 
Hello, Georgina, are you there? Hi. Yes, okay. teacher. Hi. Here is Jorge and Gabriel, so teacher. you can practice okay. with them. Okay. 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 Hello, teacher, Gabriel. Teacher, hay solo dos en el grupo, a dos. Sí. No, you yeah. have Georgina here, okay? Ah. Uh, yeah. You're three in this group. Three. There are three of you in this group, yes. Ah, uh, okay. Okay, I start. I will. Yo seré Will. Uh -huh. eh, no sé okay. quién va a responder. Soy Tania okay. y después rolamos con, con... Ok, que sé que va. Ok. 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 Hello, can you help me? Where is the building? I don't live there. Here. I don't live here. Don't worry. There are for... There are four buildings. Which one do you need? The Bid my Ankin star. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Teacher, ya lo hicimos dos veces cada uno, ¿verdad, José Fernando? Sí, correcto. Uno, Will, Tania y así. Okay, great. Great. Do you have any questions so far about the pronunciation of any word? Pronunciation? Uh, a mí, Question? José Fernando, me ha ayudado un poquito. Okay. Me ayuda. Okay. Teacher, okay. solo es building. Mm -hmm. building. Building es la pronunciación. Yes, it is. Building. building. Okay, okay. Mm -hmm. And plural, remember to building. pronounce the letter S at the end. Buildings, right? Buildings. Yeah, that's uh, the plural. Yeah, the plural noun for it. Okay. Yeah. Do it gentle, just once more time, okay? Okay. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't like her. Don't I don't worry. leave. I don't leave. I don't leave here. 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 Okay. Mm -hmm. I don't live here. Uh, don't worry. They are you bid, bidding. Building. There are. Building. Alba, oh, there, there are. There are, mm -hmm. there there are, are four. There are four buildings. That there are four buildings. Which one do you need? A girl to me to go to the building on my street. Teacher tiene el micrófono apagado. Thank you very much. Okay, then. We 
want to notice some very important terms in these conversation. We have some words in bold, okay? We have we have some words in bold. It means that they are important. So let's go and see how do they use these uh, bold uh, words, okay? Entonces, si están en negrita, quiere decir que es importante, ¿verdad? Veamos entonces cómo lo usaron. This is important. A ver, lo que está en negrita. Can you tell me la primera, the first one that you see in bold? A ver. There are. There are. There are. There are. Hmm. Veamos la siguiente. Is there? Is there? Is there? Is there? Is there. Is there. Mm -hmm. Y la última? There, there are. are. There are. Mm -hmm. Esta palabra o estas dos palabras unidas, there, are, es para decir hay cuando hay más de un objeto. Ok. So estamos hablando de plurales. ¿Verdad? Entonces, donde veamos there are, tiene que haber un número, ya sea exacto, o una oh. cantidad aproximada. ¿Ok? Una cantidad aproximada. Vamos a ver entonces qué necesitamos cuando no sabemos el número exacto de algo. Esa cantidad aproximada se llaman quantifiers, cuantificadores. Quantifiers. Yeah, quantifiers. Ajá, uh -huh. oh. quantifiers. Fires. Pero por el momento estamos viendo okay, que acá tenemos algunas preguntas que aprendimos. Can you help me? Okay. Y tenemos where is y decimos qué cosa, right? Where is the Melbourne building? Okay. Bien, ahora vamos a escuchar a dos de ustedes con la conversación. Vamos a ver. Eric José en Alba. Perdón, perdón, perdón que no eran ustedes dos los que estaban trabajando. I'm sorry. <ríe> a ver, a ver, a ver. Albita con su compañero. Se me perdió la lista acá. Ok. Yo dije, no era yo. <ríe> Ay, no. It wasn't me. It wasn't me. Ok, it wasn't me. <ríe> yeah. Okay, so let's see. It was Alba and Jose Fernando. I'm sorry, guys. It was a mistake. <laughs> ah, no me quiere, dije yo. Oh, no. I love you, okay? <laughs> Hello. I love you. Can mm -hmm. you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. 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 Sorry. Here. Dunbar, there are four buildings. Which one do you need? A uh, girl to me to go to the building on Main Street. I come now. It is down the stream on the left side. Okay, uh, digamos la juntas, Alba. I know it. Okay. I know it. 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 Ajá. O sea que ella sabe dónde es. Okay. I know it. I know it. I know it. Ajá. A ver, la siguiente dice, it's down the street. On the left side. Dígalo conmigo, Alba. It's down the street. It's down the street. On the left side. On the left side. Excellent. Eh, para todos, no importa que lo digan lento, pero hay que ir pronunciando eh, oración completa, ¿ok? Vamos a ver. Continuamos, Fernando. Please continue. Okay. Yo digo, ah, digo la otra palabra. 
Hello, no, you don't have to do that. <laughs> you have to say the word. Imagínense Alba que, que sí se la sabe y no la dijo, ¿verdad? Entonces no, hay que decirla como le salga, ¿ok? Vamos a ver, Fernando. ¿Cómo, cómo? Hay que aventarnos que usted nos va a ayudar. Exacto. Exacto, hay que aventarse. Vamos a ver, continuamos, Fernando. Thanks. I have to ask you something else. Something. Is there, perdón. Something else. Something, something else. Is there a training center? They are a lot of training center on the building. Between my um key star street, I have I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Thank you very much. Okay, vamos a ir afinando un poco de pronunciaciones todos. Okay, bien. La primera es, can you help me? Okay. Can you help me? Can you help me? Okay. Veamos esta pronunciación. Building. 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 Uh -huh. Aquí digamos Building. la frase completa. I don't live here. I don't live here. I don't live here. I don't live here. Ajá, no vamos I a decir live ni here. Vamos a decir live, I don't here. live here. I don't live here. I don't live here. A ver, exactly. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. They are for building. For building four, okay. Vamos a ver. Unamos there esto. There are four buildings. Buildings. There are four. There are four buildings. There are four buildings. There are four buildings. Okay. Vamos a ver. A girl told me. A girl told me. A girl told me. A girl told me to go. Yes. A girl told me to go. Excellent. Mm -hmm. A girl told me to go. Yes. Mm -hmm. Vamos a ver esta esta frase. I know it. 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 Uh -huh. so I, it know it. I know it. Significa ah sí, yo conozco, okay. Ah, yo conozco, yeah. I know it. I know it. I know it. A ver, aquí something else. Something else. Something else. Something else. Something, Something else. else. Something else. Mm -hmm. <laughs> Training center. Training center. Training center. Training center. Ajá. Cuando ustedes lo oigan, así lo van a oír bien rápido, va a decir training center. Ok. Training center. Yo decía premium center, teacher. Premium. <laughs> premium. <laughs> ah, it's a very good place, right? Ok. <laughs> Training center. Ok. Let's see. Mm -mm -mm. A lot of. 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 Okay. A lot of. There are a lot of training centers. Yes. Y a este, esta F, esta F que va acá de off, no es como off con F como la que les enseñé al principio, ¿verdad? Que teníamos que pronunciar la fuerte. No, este es suave. A lot of. Como que fuera una V. Of. Ok. A lot of. 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 A ver. Veamos <coughs> street. 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 Street.
interviews. 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 Again. Interviews. Yeah. Again. 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 And again and again. 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 Yeah. Thank you again. Yeah. Thank you again. Okay. Thank you again. Thank you again. Yeah. Mm -hmm. Okay, guys. Is there any other question about this vocabulary? Okay, entonces no, ahorita iríamos y veríamos lo que les dije cuando empezamos. There are four buildings, un número exacto, right? Exact amount, four. No more, no less. Four, okay? Four. Yes. Four. Ahora, un cuantificador como este, okay? It's not an exact number, right? A lot of. A lot of significa hay un resto, hay un montón de, ¿verdad? Ese es a lot of, ¿ya? Uh -huh. Muchos, ¿verdad? Pero eh, bastantes de. No, muchos, no. Muchos, montón. Exactly. More montón que, que muchos, ¿ya? Yeah. Uh -huh. Un gran puño. Ah, eso sí me gustó. La puñada. La puñada. Ay, no. Pero sí le cachan, ¿verdad? Ok, me gustó. I like that. Ok, there are a lot of training centers. No hay un número específico. Ella no sabe cuántos hay. Sabe que hay, 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 hay que todos casi, ¿verdad? Todas las oficinas que están ahí. ¿verdad? O qué sé yo, si solo sean tres, para ellas sean un montón, right? We don't know. So a lot of means more. Okay, more than you can expect. Okay, un poquito más de lo que uno podría esperar que haya, ¿verdad? Okay, vamos a continuar. Aquí mismo tenemos unas preguntitas que son comprehension questions about the conversation. So let's read the conversation again to answer the questions. How many Melbourne buildings are there? How many Melbourne buildings are there? Or building. Melbourne. There are four Melbourne building. Building. Mm -hmm. There, there are four buildings. There are four. Okay. There are four. Oh, four. Yes. Mm -hmm. Okay. Aquí vemos una pregunta. Miren. Esta pregunta, si ustedes se fijan, ah. comienza con una que ya conocemos, ¿verdad? How, pero ah. acompañada de la palabra many, how many, que lo que está diciendo es cuántos. ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y como sí podemos contar los edificios, sí podemos decir one building, two buildings, usamos how many, ¿ok? Entonces, how many Melbourne buildings are there? Ah, entonces ponemos there are, there are, there are four, four buildings. buildings. Where is the building where Will wants to go located? On Main Street. Uh -huh. ¿Cómo hacemos la respuesta completa? Oh, A ver. The building on Main Street. Uh -huh. The building. The building. Is. Oh. Is. Main. Main Street. Oh, Main Street. Main Street. Okay, ahí podríamos empezar a usar ya the abbreviation, oh. right? Okay, Main Street. Steve. How, yes, how many training centers are there? Where are they? How many training centers are there? Where are they? Uh huh. ¿Cómo podemos responder esta pregunta? Tenemos que usar siempre lo que nos están eh, dando en la información de la pregunta para que se nos haga más fácil, ¿verdad? Entonces, comencemos la oración con There are, there 
There are. Y el I cuantificador, ¿verdad? Porque no sabemos una cantidad exacta. Ahí no dice en la conversación. Uh -huh. There are. A lot of. A lot of. A lot of. A lot of. Training center. Uh -huh. And where are they? Where are they? Um, where are the, tra the training centers? Oh. Mm -hmm. Between May and on King building, Street. Between. On the building, okay? On the building, between. Oops, what happened? ¿Por qué se me fue hasta abajo? Okay, okay. Ah, ya, yeah. okay, here we are. Uh mm -hmm. On the building on Main Street. Building. On Main Street. Bien, solo quiero confirmar una cosa acá. Por lo menos decir coffee with meal. Thank you. You're welcome. Okay, here we are. So we are sure, right? So can you read the question and the answer, please, Lucia? Number one. How many Melbourne buildings are there? Are there four buildings? There are. There are four. There are four buildings. Okay. Number two. Uh, let's see. Rosa, please. Where's the building where we want to go located? The building is on Main Street. Okay, great. Number three, Marta. How many training centers are there where where are they? Mm -hmm. There are a lot on of the building on Main Street. On Main Street. Mm -hmm. And Main Street. Okay, thank you very much. So I'm going to stop sharing here and I will show you something else because we have there are. Hasta este momento hemos visto ahí en esa conversación there are, ¿verdad? Pero en general dijimos que hay dos formas, uno para singular y uno para plural, ¿verdad? Y en ese plural que hemos visto ahorita vimos un cuantificador. Pero entonces podemos usar cuantificadores con there is. Mm, vamos a verlo, pero comencemos desde el principio. Ok, let's start from the beginning. Vamos a ver unos pequeños ejemplos. Cantemos una rolita en inglés. Ok, here it is. <laughs> Here we go. There is an. Um, Cuando usamos there is para decir I, mm, lo usamos with singular nouns. Okay, singular nouns. So let's yeah. read these examples. Armemos los ejemplos. Let's read number one. There is a computer on my desk, okay? There is a computer on my desk. Leamos la siguiente. Armémoslo. There is a security guard at the 
At the entrance. At the entrance. At the entrance. Okay. Uh huh. There is a security, a security guard, at, guard the at the entrance. Mm -hmm. Entrance. Very good. Let's read the next one. There is a flower in the back. In the vase. There is a flower in the vase. Excellent. Let's read the next one. Armemos. There is an there is eraser, an eraser, in, pencil eraser case. in the pencil yes. case. Okay, let's read the next one. There is, there an, is an apple in the fridge. There is an apple in the fridge. Fridge. No, fridge. Fridge. Oh, fridge. There is an apple in the fridge. There is an apple in the fridge. There is an apple in the fridge. Yes. Mm -hmm. Let's read the next one. There is an example, an example on the end of the page. Ok, entonces quiere decir que vamos a usar there is cuando? Cuando qué? Singular now. Ajá. Singular. Cuando decimos que hay una cosa. Una. Okay. Uh, una cosa. Singular now. Mm -hmm. This is a singular noun and we can count these nouns. For example, we can say one computer, right? We can say two computers. We can say three computers. Ahora veamos con el security guard. El security guard is a singular noun? Yes, it is. So we say there is a security guard at the entrance. So it means that we can count the security guards, the guards, okay? So podemos saber si hay uno, dos o tres, se pueden contar, ¿verdad? A ver, ¿qué tal con las flores? ¿Las podemos contar? Yes. Okay, yeah. we can count the flowers. So these are countable nouns, okay? These are countable nouns. And we can say that there is one computer on my desk, then I say there is a computer on my desk, okay? Ahora, especificando, especificando, probablemente yo tengo que tener dos en mi escritorio y solo tengo una, okay? Ahí entonces yo sí sería específica y diría there is one computer on my desk, okay? One, one. Okay. Cuando usamos a, cuando la palabra que continúa lleva una when do we use an? When the next word, uh huh, starts with a vowel. Yes. With a vowel. Excellent. Excellent. Okay. Entonces. Saben, there is también lo podemos utilizar para nombres que no podemos contar. Ok. There Nouns that we cannot count. Ok. We cannot count. So they are uncountable nouns. Los nombres que no podemos contar son, por ejemplo, nosotros en español quizás no tenemos algunos conceptos porque nosotros si decimos un pan para decir a piece of bread, ¿verdad? Pero... Ajá, uh -huh, exactly. Entonces, decimos, un agua decimos también, ¿verdad? La contamos. But, uh, pero, sinceramente, no se puede contar. Necesita un cuantificador. Pero lo podemos usar sin cuantificador cuando no expresamos la cantidad. Okay, when we don't need to express the amount or the quantity. So we can say only, there is milk. Maybe in the fridge, right? There is bread on the table, on the, in the basket, on the um, plate, okay? So there is juice in a cup, right? In the cup. There is water, okay? There is water available for everybody, okay? 
There is coffee for free. Yeah. There is coffee. También podemos decir, there is pollution. O sea, hay contaminación. We cannot count the, the, that, um, the pollution. We cannot count it. We, we cannot say one pollution, two oh. pollutions. No, right? We just say pollution. Um, a ver, podríamos contar eh, el papel. Can we count the paper? Sí, por la is pollution, teacher. Pollution, contaminación. Ok, ok, thank you. Mm -hmm. Vamos a contar el papel. Can we count paper? <laughs> Can we count paper? And English is not countable. Okay? And English is not countable. Nosotros hasta decimos un papelito, decimos nosotros, ¿verdad? Todavía le ponemos hasta el hito. Right? Pero en English, yeah, we just say some paper. We don't, uh, tenemos que usar un cuantificador específico, I mean, específico como a page, right? O podríamos un, a piece of paper, ok? A piece of paper, ya? Yeah? Entonces, bien, vamos a escribir por acá. Vamos a escribir por acá los cuantificadores que ustedes conocen. Por ejemplo, como nosotros... Eh, los cuantificadores, perdón, los nombres no contables, si ustedes se fijan, la mayoría de los que están acá son líquidos, ¿vea? Milk, juice, water, coffee. Okay. Ajá. Necesitaríamos como un cuantificador así, mire. A glass of milk. Ah, ya tengo un cuantificador acá, mire. A glass. Of milk. El vaso sí el lo vaso. puedo contar, ¿verdad? Yes. Mm -hmm. Exacto. Glaze. Glass is vaso. Yes. Mm -hmm. Yes, oh, it pensé is. Pensé que era gla glass. Eh, lentes. También. También. Mm -hmm. oh. <risa> también. Estoy confundido. Okay. En el contexto. En el contexto lo va a entender, ¿ok? De acuerdo al contexto. En este okay. caso, eh, obviamente no hay... Leche en los lentes, so you're going to say a glass of milk, right? Okay, there you go. Mm -hmm. Lo que salen de los ojos. <laughs> okay, then, there we go. So, let's talk about the bread. How we, how can we count the bread? Uh, we can count the bread. Por ejemplo, si lo partimos, el pan de caja, por ejemplo, yeah. Yeah, que nosotros conocemos y que es el más común verlo en the United States or in American or in British uh, English, right? We can say a slice, okay? Of bread. Okay? A slice, yes. Exactly, exactly. Excuse me. Así se cree a la mitad, a la mitad de de, de una torta de de de. de pan. No, slice slice es solamente una rodaja. Ah, okay. Y aquí y en el Salvador un pedazo de pan. Un pedazo, pero aquí nosotros decimos un gran pedazo, ¿verdad? no decimos aquí, solamente yeah. un pedacito. No, aquí, yeah. aquí decimos de más grande. <laughs> yeah, you're right. Okay, what what do you think about the juice? How can we count the juice? ¿Cómo lo hacemos contable? A cut. A what? A cut. Cut. Oh, cup. 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 A cup. A cup en este caso es un vaso que no sea de vidrio. Ok. A cup puede ser un vaso de cartón, right? Un cardboard uh, cup or maybe. Como un desechable. Sí, o como los de plástico, the plastic ones. Yeah. O podemos decir a glass. Of juice, right? Okay, there we go. A glass of juice. Ahora, el agua. 
the water. ¿Cómo lo podríamos volver contable? Una bottle. Yeah, a bottle of water. Of water. Okay, a bottle water. of water. There you go. What about coffee? How do we say, uh, how much coffee do you drink? Uh, then we say a cup of coffee. Okay. Ahí sí es taza, ¿verdad? Ahí sí, no hay manera. It's a cup. <laughs> Ajá, uh -huh, a cup. Uh -huh. Ahora, a cup pollution, cup. pollution, entonces ahí se vuelve un poco difícil porque ¿cómo medimos the pollution? How do we measure pollution? Eh, ¿Por do we... medidora? Excuse me. Hay tasas medidoras por mililitros, mililitros, <laughs> yeah, um, miligramos. Okay, sí. that's about coffee, right? Ajá, uh -huh. but what about pollution? Um, some, yes. a lot, much, okay, uh, much pollution, some pollution, a lot of pollution, okay. Ahí ya vamos, Nosot no podemos decir many porque no, es, no los contamos, ¿verdad? Decimos pollution. much pollution. Much, uh -huh. much. Some pollution, many. yeah, kind of, right? Many a lot. Mucho, mucho. Sí, many es bastante. Uh, Bastantes. Uh -huh. Bastantes. Uh -huh. yeah. okay. okay, entonces aquí tenemos algunos cuantificadores. Estos son de un tipo de cuantificadores. Quiere decir que aquí lo volvimos contable. Y podemos decir, there is a glass of milk. O podemos decir, there are two glasses of milk. Ok, vamos a ver entonces. Me voy a ir para la siguiente slide para que veamos cómo podemos hacer esto plurales. ¿Ok? No, Transform no, no, no. into plural. Number one. Let's transform this into plural. Uh, and this computer is agregarle la, la... Is... There are... Mm -hmm. There Computer. are four computers. Excellent. There are four computers. Excellent. Mm -hmm. Y si no supiéramos el número exacto de computadoras, ¿cómo podríamos decir? There are a lot of computers. A lot of computers. Or some computer? Yes. Ajá. Cada una tiene su, su apreciación. Ahorita las vamos a ver. There are some computers. Uh -huh. Y la última que me dijeron. Ok, vamos a poner esta. There are many computers. Ok. Entonces, vamos a ver. There are four computers. It's an exact amount. Okay. Then we say there are a lot of computers. Es una cantidad más de la que se espera que haya. Okay. There are a lot of computers here. Uh, en la siguiente, there are some computers. Que, que es el, el concepto viene siendo hay algunas. Okay. Hay, hay varias. Sí. Hay, prácticamente podríamos decir hasta enough, right? Para Suficientes, mí. right? Yeah. So there are some computers. Ahora, si decimos there are many computers. Uh -huh. Muy poquita. No, many. No, muchos. Yes. Bastantes. Yes, muchos. yes muchos. bastantes. Muchos. Bastantes. Okay. There are many computers. Es bastantes. Yeah. Okay. And we can count computers, right? Okay. Let's. C and let's transform number two. ¿Cómo lo hacemos plural? There are there. Uh -huh. 
Security guard. 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 Security Ok, si sabemos la cantidad exacta, entonces ponemos there are two security guards, right? Or there are three security guards at the entrance, right? Five, six, seven. That's an exact amount or an, an exact number, right? When we know the number, then we write the number. There are four security guards at the entrance, right? Ok, let's... Uh, Look at number three and let's transform mm -hmm. it into plural. There are three security guards. 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 There are different kind of flowers, okay? Not only one kind, okay? Maybe you have roses, mar uh, daisies, um, you have uh, dandelion, right? Uh, dandelion, I'm sorry, um, et cetera, et cetera, okay? So there are a lot of flowers in the vase. Si decimos some flowers, some flowers, ¿qué idea nos daría? Como de algunas. Ajá, como que no estuviera lleno, ¿verdad? Ajá. Ya. Yeah? As if it is not full of flowers. Uh, y si decimos many flowers. Many flowers. Tiene muchos. Muchas. Bastante, tiene bastantes muchas flores. Flores. Bastante. Bastante. Bastantes. Ajá, bastantes. Que se disfruta, right? You can enjoy that. Okay, people. So now we know there is, we know there are. Ok, ya sabemos cómo se usa en una manera positiva or affirmative, right? ¿Qué tal si no hay una computadora ahí? Voy a borrar este cuadrito. No, quizás lo voy a dejar por acá. Y transformemos estas en negativas para que veamos cómo se dice que no hay. Ok. Uh -huh. Estas mismas en, en singular, ok. Ah, it is not. A computer, oh my, I computer it on my desk. Bien, con el negativo vamos a ver solo tres cositas, ok. El negativo lo podemos contractar, ¿verdad? Como there isn't y quedaría muy isn't. bien. Uh -huh. There isn't. Pero también existe otra manera y suena muy there bien también. Uh, no, no, en el there are no contractamos. Estamos no. hablando del there is, ¿ok? Oh, Podríamos sorry. decirlo así, isn't, ¿ok? There isn't a computer, ¿ok? There isn't a computer, it's either, right? On my desk. Ahora, podríamos también, podríamos también decirlo de esta manera. There, y lo podríamos contractar así. There's no, ¿ok? There is no, y entonces ponemos sin el A, ¿ok? Computer. There's no computer on my desk. Okay. Entonces lo podemos decir de estas, de estas tres maneras. Si yo, if I say this in an emph, uh, I mean doing an emphasis, then I'm going to say there is not a computer on my desk. Okay. And I'm emphasizing. Ahora, there isn't a computer on my there desk. Okay. I'm just explaining, right? That there is no computer. There's no computer on my desk. There's no computer on my desk. It disappeared, maybe, right? There's no computer on my desk. Okay? So, 
ahí tenemos esas tres maneras de decirlo de, de una forma que no, no, no está la computadora ahí encima del escritorio. Ok. Vamos a ver la siguiente. Teacher, teacher pode, podemos usar any. Yes. Yes. You can use any. Uh -huh. y, te, y le quedaría de esta manera. Ok. There isn't. Todavía haciéndole más énfasis, right? Any computer on my desk. ¿Ok? También. Uh -huh. Eso todavía sería otra manera. ¿Ok? De decir que no. Number two. There. Lo vamos a ponerlo. Vamos a usar esta forma que es la más común. Miren. Esta. There's no, ¿ok? There's no, no. Uh -huh. There is no security guard at the entrance. At the entrance. ¿Ok? Vamos a ver the number three. There's no. A flower in the flower in the bed. There's no flower. Flowers. No Suena flower. mejor, yeah, con flowers. Porque oh. por el tipo, ¿verdad? Pero okay. There is no flowers. Flower. Yeah, there is no flower. Mm -hmm. In the vase. Yeah. Flowering. <laughs> flower sí. in the vase. Uh -huh. There is no flower in the vase. Okay. Flower is. Flower, yeah. Ok, esto está bien hasta aquí. Todavía tenemos unos tres minutitos y nos vamos a ir al manual, ok. A pasar la lista. Son las nueve y cincuenta y tres, ok. Van oh. bien. Ah, hoy sí sintieron que han trabajado, ¿verdad? Ajá, por eso sí, sí, sí. Vale. Les voy a pasar un link, ok. Pero no crean que porque ustedes me están diciendo, ¿ok? <risa> Ajá. Eh, les voy a pasar un link ahorita. Este está bien bonito. No, quizás se los voy a dejar para, más, para que ustedes solitos se diviertan, ¿ok? Pero vamos a ver hasta dónde de el día de hoy. No, why? Why are you sleepy? I, I'm sleepy too, but let's try to do our best. Tommy? I have a... Okay. No, I'm sleepy. Okay. I'm sleepy. Mm -hmm. I'm sleepy. I'm sleepy. I'm sleepy. I'm sleepy. Ok, bye. váyanse al chat, váyanse al chat y ahorita les llega por ahí un, un link, ok. There is, there are. Uh -huh. oh. There is, there are. Uh -huh. Ok, veamos la primera. No lo puedo mostrar, ¿verdad? Pero lo podemos ir viendo. ¿Todos tienen acceso? Sí. Yes. Yes. Ok, bien. Vamos a ver entonces. There is a picture there. Ok, in this drawing you have a bedroom. Do you see the bedroom? Do you see the bedroom there? And it says, complete with there is and there are. There is. Okay. So the first one. A t-shirt on the bed. ¿Cómo sería ahí? There is or there are? There is. Ajá, ¿cómo quedaría? There is a t-shirt on the bed. There okay. is. There is a, a t-shirt on the bed. Excellent. And the second there one. Are. There are there are two books there on the floor. Two books on the floor. Okay. Hmm. What about the scarf? Hmm. 
there is there is a, a scarf on the floor okay there's right there is mm -hmm. next one there are four there pictures are on the uh-huh there are there, there are, are there are many oh. books on the shelves 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 shelves, shelves. son las repisas shelves como estante el picture sí como los estantes pero en este caso son Lo repisas que no una pared. Uh -huh. exactly okay okay uh -huh. y esa que what is scarf scarf es una bufanda Thank you, teacher. Okay. Shelves uh, is plural. Okay. And the singular is shelf with a letter F at the end. Okay. There we go. Next one. Let's see. There is, there is a book there is, on the there's bed. There's a book on the bed. Excellent. The next one. There is there, there a is. laptop on there the floor. What about the papers? There are, there are, on the there are on the floor. papers on the floor. Paper on the floor. Okay, there you are. Mm. Now, ahí tenemos otras dos. Eh, yes, there are. Secciones, ¿verdad? Entonces ahí les queda a ustedes para que ustedes se diviertan un poquito escuchando el true or false y para que encuentren uh, in, in the fridge the food, ¿ok? The food that you're saying, for example, are there any eggs? Y ahí lo que tienen que notar ustedes es la estructura de cómo se hacen las preguntas. Miren la estructura de las preguntas. Are there? Is there? Is there? Mm -hmm. there is there yes mm -hmm. okay muy bien voy a ir entonces a pasar la lista I'm going to call the roll yes I'm calling the roll so tell me eh, con, con respecto a lo de la encuesta o que cayó en WhatsApp, eso lo haríamos el viernes. Exactly. Es obligatorio ah. que estemos el día viernes acá para realizarla. Todavía no nos han dado la hora, a la hora que lo vamos a realizar, pero todos tenemos que estar presentes. Ok. Ok, okay. thank you, teacher. Ok. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Hey guys, your cameras, please. On. Oh, oh. Thank Sorry, you. teacher. Thank you. Present. Uh -huh. sure. Excellent. Dennis Orlando Mejia Vélez. Present teacher. Eder Hernán Mejia. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Your present teacher. There you go. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Present teacher. Okay. Uh, Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, Jorge Luis Martínez Gómez. Present, teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Present, teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present, teacher. Marta Maricela Mejía Torres. Present teacher. Okay. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. 
José Abel Izaguirre Mendoza. Here present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Okay, here we go. Okay, people, then uh, tonight's session one on one is for Santos Evelyn Rodriguez Martinez. ¿Se quiere quedar, Evelyn? ¿Tiene preguntas para hacer el día de hoy? Sí, teacher. Okay. Entonces, have a very good night, everyone, see and tomorrow. see you tomorrow. Do see you tomorrow. Homework. Thank you, teacher. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. Okay, good night. Bye. See you later. Thank you, teacher. Okay, good night. Bye. Have a good rest. Bye-bye. <laughs> Goodbye, Fernando. Bye, teacher. Bye, Dennis. Bye, teacher. Bye. Tell Chair. me, Emma, tell me. Puede mandar el enlace al de WhatsApp. El que uh, mandó. Uh, sí. Ay, pero me cuesta. Ok, ok. Gracias, Ahí le buenas caer. noches. Okay, ok, have a good rest. Bye, bye. Here we are, Evelyn. How are you tonight? I'm fine, thank you. Okay, great. Uh, is there any question that I can help you with? ¿Hay alguna pregunta con la que yo le pueda ayudar? Sí, teacher. Tell me. No, no sé ni por dónde empezar. A ver. Vaya, vale, quizá en cuanto a la clase, ¿verdad? Sí comprendí cuando hay que hacer plural y todo eso. Uh -huh. Pero este, yo siento que a mí me cuesta la pronunciación uh -huh. y también que a veces que, que me salto una palabra. Si no la puedo pronunciar, me la salto. Y también como que a veces el cerebro como que quiere decir en español, quiere entender lo que estoy diciendo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hey. siento que ahí se me complica un poco. Uh -huh. Ok. Mire, hay tres cosas. Primero, la felicito que ha identificado cada una de sus deficiencias. Ok. Ahora que ya identificó usted cuáles son las situaciones, podemos ir a ir corrigiendo poco a poco. Mire, el inglés es de práctica o todo idioma que usted aprenda, si no lo practica, es muy difícil que lo vaya a llegar a dominar. Lo puede conocer, ¿verdad? Lo puede conocer en un cierto grado. Pero hay una cosa que es bien importante, que sería la tercera cosa, que hay diferentes habilidades, ¿verdad? Está la habilidad de entender cuando me hablan. ¿Verdad? Que sería el listening, ¿verdad? Esa es una habilidad. Hay muchas personas que son muy hábiles. Cuando lo escuchan, lo entienden. Pero a la hora de speaking, que sería nuestra otra habilidad, hablarlo, es ahí a les cuesta, ¿verdad? Entonces, speaking, listening, ¿verdad? De ahí está la otra que es escribirlo, writing. Ahora, esa es otra habilidad que hay que desarrollar. Y la última habilidad es reading, Okay. When you comprehend what you are reading. Cuando usted comprende lo que se está leyendo. Bien, entonces son cuatro skills. Son cuatro habilidades. Por lo tanto, usted ha detectado que su listening y su speaking no están entrando todavía. Acuérdese, usted está en el módulo uno. Está construyendo vocabulario. Ok. Entonces, mi sugerencia es que cuando usted ya sepa el significado de una palabra obligue a su cerebro de que la va a ver en inglés. ¿Ok? No va a traducir. ¿Ok? Uh -huh. Esa es una de las cosas porque ya sabe el significado. Usted ya sabe qué significa. Pero eh, la inseguridad le hace, ay, es que no sé si así es. Ah, no, ahí a la, la ya ahí ya, ya retrocedemos un paso, ¿verdad? Entonces, uh -huh. no, mire. Ahorita usted ha identificado, son cuatro habilidades. Ya dijimos, ¿verdad? Escribir, leer, entender cuando le hablan, que es escucharlo, y el hablarlo. Entonces, 
Le voy a hacer una pregunta. Así. Si usted quiere aprender a cantar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Practica. ¿Pero qué practica cuando usted quiere aprender a cantar? Las letras o lo, uh -huh. la pronunciación. ¿Pero cómo lo hace? Le pregunto porque en lo más lógico es que si yo quiero aprender a cantar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cantar. <ríe> y si yo quiero aprender a hablar el inglés, entonces, ¿qué tengo que hacer? Hablar. Darme el miedo y hablarlo. ¿Ok? No hay otra. No hay otra. No hay un shortcut. No hay un atajo, ¿verdad? No hay una fórmula secreta. Aquí okay. yo la animo, Evelyn, que ya usted ya detectó que listening y speaking es lo que le está costando. Pero cuando usted lo lee, usted lo entiende, ¿verdad? Sí, pienso que sí, quizás así como, bueno, yo me escribí a este curso, yo sinceramente sí no, no podí, no es que pueda mucho, ¿verdad? Ni puedo, pero <ríe> sinceramente siempre he tenido como ese sueño, ese anhelo, pero yo sé de que esto requiere de disciplina, requiere de, de tiempo y todo eso, hay de práctica. Pero yo le aseguro, mire, eh, Evelyn, le aseguro uh -huh. 100% que ahorita nosotros vamos a tener, eh, ahorita el módulo 1 son 2,400 minutos, ¿ok? Son eh, 20 días, ¿verdad? Son 40 horas las que hemos estado hablando, ¿ok? Lo que usted uh -huh. tiene que hacer es aprovechar estas dos horas para hablar sin miedo. Hable, hable. No tenga miedo, no tenga pena. Usted diga lo que está en la pantalla. No sé si se fija uh -huh. que sus demás compañeros hay unos que otros que se quedan callados, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay otros que, aunque no se les diga, repitan, están hablando y diciéndolo. Aproveche usted esa oportunidad. Uh -huh. Para eso es este uh -huh. tiempo, ¿verdad? Y cuando nos vamos a los breakout rooms, Ahí es donde usted debe hablar sin miedo. Se equivocó, no importa. Sigue y uh -huh. lo va corrigiendo, y lo va corrigiendo, ¿ok? O sea, lo que no eh, debe a usted detenerla es el miedo a equivocarse. Usted equivóquese. Si es una vez que uh -huh. se equivocó, va a escucharlo nuevamente y va a decir, ah, es así. Y probablemente no se le quedó, a la próxima usted lo va a recordar. Ok, pero si no lo vuelve a decir, ¿verdad? En este tiempo, porque es bastante tiempo, 40 horas las que usted ha dedicado para este módulo, ¿me entiende? Sí. Entonces, yo creo que ahorita usted está en un excelente momento que ya pasó, ya sabe cómo es esto, ¿verdad? Entonces, sí. cuando usted llegue al módulo 2, ¿verdad? O ya a partir de mañana. Usted habla y dice y repite y vuelve a decir y vuelve a repetir. No importa si me equivoco y me corrige, ¿ok? Porque eso es lo que usted debe buscar, que se le corrija, que le digan qué es lo correcto, ¿verdad? Entonces yo pienso que va por buen camino porque ya identificó, ¿verdad? Hay personas que no identifican, por más que usted le diga, mire, es que usted no está pronunciando bien ah, y no, no lo comprende, pero usted ya lo identificó, entonces ya va un paso adelante. Yo la animo, la animo, sí. Evelyn. Entonces, volviendo ya a las técnicas, ¿verdad? A las técnicas yo le sugiero hacer esto, mire. ¿A usted le gusta escuchar música? Sí. Ok, una estrategia para el listening, ok, es to listen to music, ok, to listen uh -huh. to music, but in English, right, obviously, in uh -huh. English, yes, y cuando usted escuche, porque mire, la verdad que la música es lo más difícil de entender, ¿verdad? Entonces, si cuando usted escucha, no comprende, no hay ningún problema, no lo entiende hoy. Lo va a entender poco a poco, ¿ok? Uh -huh. Bien, pero usted lo está haciendo. Ahora, la otra, to watch movies, ¿ok? Usted puede ver películas en su tiempo libre, ¿verdad? No, no es eh, 
eh, por ejemplo, usted mira, mira televisión. Usted mira a televisión. Veces, a veces, Muy a veces, ¿verdad? Entonces. Porque casi no queda el tiempo. Yo sé, yo Ajá. sé. Entonces, cuando usted vaya a ver una película, oblíguese a verla en inglés, ¿ok? Oblíguese a verla en inglés. Y si voy a ver la misma película hoy, en la mañana, el día domingo, ¿verdad? Y en la noche me dicen que vamos a ver una película, yo preferiría ver la misma en inglés, ¿ok? Sin subtítulos o con subtítulos, ¿verdad? Pero la cuestión es que mi oído se acostumbre a cómo suena, ¿ya? a cómo suena. Probablemente no voy a entender todo, pero voy a entender palabras que ya conozco. Acuérdese uh -huh. que usted está en el módulo 1, ¿verdad? Entonces, hasta este nivel que vamos, módulo 1, hemos aprendido el tiempo presente, ya lo identifica, ¿verdad? El do y el das, ya lo va a identificar. El verbo to be, ya lo va a identificar. Entonces, así, usted va a ir agregando vocabulario en los cursos, en las clases, y va a ir practicando, hablando en las clases, y va a estar Viendo películas en inglés, escuchando música en inglés. Y la otra es que si usted lee, ok, read books en English. Ok, usted puede leer libros en inglés. Ahora tenemos una ventaja, Evelyn. Tenemos una ventaja buenísima. Mire, usted puede cambiar su celular, el sistema, ponerlo en inglés. Ok, sí. y así usted va a ir agarrando otras palabritas, ¿verdad? Ahí va a ir agarrando otras palabritas. Entonces, si usted mira, por ejemplo, YouTube videos, véalos en inglés, uh -huh. póngale ahí el closed caption. Existe una CC arriba en, en el video. Usted le uh -huh. pone closed caption y allí le va a ir escribiendo lo que van hablando. Se lo uh -huh. escribe en el idioma que original, ¿verdad? Si usted no le pone que se lo traduzca, pero manténgalo siempre en inglés para que le aparezca en inglés y eso le va a ir ayudando y le va a ir abriendo ok, media vez usted no se me desanime, ok vamos a eh, ir logrando objetivos pequeños y vuelvo ahora siempre en la técnica ¿verdad? es que como nosotros en nuestro programa si usted se fija cada clase tiene un objetivo ¿verdad? Uh -huh. cada clase hay un objetivo entonces en nuestro manual usted se puede ir a la página 6 y la página 7 mira la página 6 y 7 de su manual hay un mapita ese uh -huh. mapa es un cuadro en donde usted va a encontrar el vocabulario que debió haber aprendido ok entonces, si usted quiere reforzar eso, ¿verdad? Usted puede ir en ese mapita y ver qué es lo que debía haber aprendido en esa clase. Entonces, déjenme uh -huh. compartir la pantalla por acá. Mira, acá la tenemos. Mira, acá. Este mapita, mira, aquí tenemos en las seis y en las la pantalla. Negra, hágale ¿no? clic, hágale clic en la pantalla. Así, solo pégale la pantalla. ¿Hoy sí? No, teacher. Vale, voy a volver a compartir. ¿Hoy sí? Dice inglés corporativo a empezar a compartir, pero no, no abre la pantalla. Entonces, hágale un, páselo así, con el dedo, solo pase así sobre, páselo de regreso para el otro lado. ¿No le apareció? No, teacher, no aparece. Ok, mm, no sé cómo hacer para enseñarle esto, pero esto está en su plataforma. Va. Usted va al manual. Usted va uh -huh. al manual y encuentra en la página 6 y la página 7. De la unidad 3. No, no, no. En la página 6 es de todo el, el manual. Ah, 
Uh -huh. Exacto. Entonces, por ejemplo, dice aquí map of the book. Este es mapa del libro, pero le ayuda a usted a ver cuál es el objetivo de estudiar ese tema. Por ejemplo, la unidad 1 era get to know someone. ¿Qué era lo que necesitábamos hacer? Ah, íbamos a aprender a hablar de las cosas que yo hago en mi lugar de trabajo y a decir mi ocupación. ¿Cuál era el vocabulario meta? El, el vocabulario meta era aprender profesiones y ocupaciones, ¿verdad? Entonces ya ahí ya construimos un poquito de vocabulario, ¿verdad? Y así, por ejemplo, la siguiente era daily routines, ¿verdad? Uh -huh. Allí lo que había era que aprender job positions, uh -huh. job positions y los días de la semana, the days of the week. ¿Se acuerda que aprendimos a hacer como the agenda, the schedule, verdad? Entonces, aprendimos a preguntar y a responder, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo que hacemos? Eh, describo mis actividades correspondientes a mi lugar de trabajo, a mi, a mi puesto de trabajo. Uh -huh. Y así, en este mapita, para que usted no se pierda y no sienta que no ha logrado el objetivo, revise el objetivo. Y si aprendió esto, vamos por buen camino. El próximo uh -huh. módulo, lo mismo. Vamos a ir construyendo otro poquito más y uh -huh. otro poquito más, ¿verdad? Ese es el programa que nosotros tenemos y con la manera en que yo le puedo ayudar ahorita para orientarla y animarla, ¿verdad? Animarla. Sí. No es todo de un solo. No es todo de un solo. Porque así se frustra, ¿ya? Un, me imagino que usted se ha de haber sentido frustrada, ¿verdad? Donde dice, ay, es que no entiendo, es que si no hay una palabra, no. No, no, no. Vamos paso a paso, ¿verdad? Sí. Va a lograr superar eso, pero paso a paso, ¿verdad? Sí. Ok. Y lo mejor es que cuando usted lea en el momento de la clase, por ejemplo, es que lo uh -huh. diga tal y como está, aunque usted no la conozca, la palabra. Ajá. Ok. Aunque usted nunca haya oído esa palabra, léala como está ahí. ¿Verdad? Ajá. No tenga miedo, no tenga pena, que para eso estamos, ¿verdad? Para ayudarla, para apoyarla. Gracias, Ticha. Okay. Y también sobre la clase, solamente la parte que no entendí. Ajá. Eh, este, donde poníamos, donde dijo usted que donde estaba Mil Warren. Coffee. Uh -huh, uh -huh. No sé cómo se pronuncia. Pollution. 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 Ajá. Pollution. ¿Y eso, qué es? eso es contaminación. Contaminación. Ah. Así el nombre, como se llama, contaminación. Ajá. Pollution. Entonces, ¿Cómo era que íbamos a convertirla? A esa parte no entendí. A contables. Ah, que fíjese que para hacer el plural, para saber la cantidad de leche que hay, la tenemos que medir, ¿verdad? Ajá. Ajá. Porque así solo la leche como tal no la podemos contar porque es un líquido, ¿verdad? Ajá. Entonces necesitamos contarla por vasos, por litros, Ajá. por bolsas, no sé, ¿verdad? Ahí ya depende de eh, el... el container que use o el recipiente que usted use. Y habíamos Ajá. dicho en la clase, a glass, lo voy a poner aquí en el chat. Uh -huh. Ajá. A glass of milk. Oh, okay. Ajá. Que sería un vaso de leche. Ok. Uh -huh. Entonces podemos contar los vasos de leche, pero no podemos contar la leche. Ajá. Uh -huh. Ya. Yeah. Necesitamos ponerlo en un recipiente para poder saber cuánta leche tenemos. ¿ya? Ah, sí. Exacto. Esa parte no, no, no uh -huh. la había entendido. Y cualquier no, líquido no. es así, fíjese, cualquier líquido es así. El jugo, el agua, el café. Por ejemplo, el café tenemos que decir una taza de café, dos tazas de café, ¿verdad? Uh -huh. A cup Entonces, of coffee. Exactly. Para poder contar. Uh -huh. Para poder contar. One cup, two cups of coffee. 
Okay. Uh -huh. Y así uno va contando, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eso es para volverlo contable, pero el café como tal, así el líquido, no lo podemos contar si no lo medimos en contenedores, uh -huh. ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ah, pues sí, teacher. Ok. Y yo siento que usted explica bien las cosas, tiene una gran paciencia y todo eso, pero a veces es frustrante que uno no vaya así como, por ejemplo, yo todavía no me había inscrito al... <risa> no, al inscríbase, modo. Evelyn, inscríbase. Mire, el ah. próximo módulo vaya así como, como para animarla, va a volver a ver el presente simple. O sea, lo va a volver a estudiar, va a volver a hacer otros ejercicios del presente simple y también va a ver el tiempo pasado, ¿verdad? Entonces, ahí ya va usted construyendo. Ándele, no se detenga. Este es un buen beneficio que usted no debe desperdiciar, mire. Yo siempre esperaba No esa, se me desanime. Yo, de hecho, hablaba ahí con mis amigos Juan, y yo le dije, pero imagínese si termina el curso y no puedo ir en la empresa, está bicha bien. O así, no, mire, realmente, acuérdese como le dije yo al principio, son cuatro habilidades. Probablemente no, no va a poder al 100% hacer una de las habilidades, pero las uh -huh. otras sí, ¿verdad? Las uh -huh. otras sí en mayor porcentaje, ¿verdad? Fíjese que yo, Duolingo, no sé si es bueno o qué, pero yo siento que allí comencé también. Ajá. Ajá. Lo único que es este tipo, sí, excelente, porque es excelente. Lo único que no hay que acostumbrarse a las aplicaciones que son solo de traducir, porque entonces ya me quedé traduciendo para toda la vida. Ajá. ¿verdad? Entonces, eh, ayuda, porque Ajá. definitivamente, como le digo, como son cuatro habilidades, una de las habilidades usted la ha desarrollado muy bien. Vea, si ha estado traduciendo, usted ahora puede traducirlo y, y busca traducirlo. Ahora, las otras habilidades quedan en el aire. Por eso uh -huh. es bueno que haga diferentes, ¿verdad? No se quede solo con una. Haga diferentes ejercicios, ¿verdad? Uh -huh. Otra cosa que puede hacer, Evelyn, cuando usted mire, el, yo siempre les digo el tema, ¿cómo lo pueden encontrar? Por si ustedes uh -huh. quieren buscar en Google algún ejercicio, ¿verdad? Extra, ¿verdad? Uh -huh. Aquí también en el manual vienen unos links para que usted pra practique. Uh -huh. eh, vienen unos links para escuchar, para ver videos online, para hacer ejercicios online. Así que yo, mire, la animo porque hay muchas cosas que va a ir eh, encontrando usted en el camino que va a decir, ah, ahora sí, ya le hay el clic. Pero Ajá. si no se queda, si no se queda, va a perder esa oportunidad de encontrar el clic, ¿verdad? Entonces yo le animo que no, no desista. De aquí para allá, finalícelo, finalícelo. No hay eh, detención en esto, pues es una ventaja para usted. Y aprovechela, ¿verdad? Sí, definitivamente. ¿Y usted nos va a dar todos los módulos? No, fíjese que aquí sortean. Insafor tiene esa modalidad de que nos sortean los grupos, ¿verdad? Mm. Puede ser que en la suerte quedemos juntas, pero puede mm. ser que en la suerte nos manden hacia otro grupo, ¿verdad? Mm -hmm. Mm. Sí. Así que usted va a encontrar muchos acentos, muchas maneras de enseñanza, Va a encontrar otros teachers también a menos. Y todos, todos tenemos ese objetivo. Uh -huh. Es ayudarla y darle el apoyo. ¿Verdad? Sí. Gracias, teacher. Okay. Muchas gracias. Pues sí, voy a, voy a continuar ahí. Yo sé que a veces ya por la hora uno, ya eso de las nueve y media ya le entra el sueño. Sí, Evelyn. Pero mire, yo Pero, ya vi que, que hizo uno. Ya hizo un curso entero. Sí. <ríe> Ajá. Así que yo la animo. Ya la, la animo que no se quede ahí a la mitad. Hay que seguir. Sí. Ok. Sí. 
Tienes razón, teacher. Ok. Cualquier cosa estamos para servirla y tenemos el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y ahí están nuestros teléfonos, ¿verdad? Para que usted nos pueda llamar en un momento que necesite alguna consulta, ¿verdad? Está bien. Está bien, teacher. Ok, Evelyn. Bueno. Muchas gracias, entonces, teacher. Con mucho gusto. Pase una buena noche. Have a very good night and see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Okay, bye-bye. Bye. -bye. bye.